பிரபுகாந்தி சார் முதல்ல நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு கம்பெனிக்கு இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் கொடுத்தா பிரச்சனை இல்லை நம்ம அப்போ அந்த டெண்டரையும் ஒரு கேள்வி எழுப்ப வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இது நாலரை கிலோமீட்டர் இந்த சுரங்கம் மட்டும் கிட்டத்தட்ட அதில் ஒரு எழுபது எண்பது சதவீத பணிகள் முடிச்சுட்டாங்கன்னு தான் சொல்கிறாங்க இன்னும் எஞ்சியிருக்கக்கூடிய பணிகள் கம்மி தான் அப்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லாதவங்க இவ்வளோ தூரம் என்ன எந்த வேலை செஞ்சிட முடியுமா ஏதோ சிறு சிக்கல்கள் வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வைக்க வேண்டியது இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒன்றும் முடியல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓ செகண்ட் பாயிண்ட்டு இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி அதே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி டானையில் ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்திருக்கு அதுக்குள்ளே ஒன்று ஒன்று ரிப்பீட்டேட்டிவாக இது நடக்குதுன்னா இப்போது அலிம் சார் கூட ஒன்று சொன்னார் ஒன்றரை கிலோமீட்டருக்கு ஒரு வாட்டி எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் அவர் ஜஸ்ட் சொல்கிறார் அவர் ஒன்றும் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டில் எதுவுமே இல்லை அவருக்கு தெரியுது அப்போ டெண்டரிங் பண்ணுறதுக்கும் அங்கே இருக்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் கம்பெனி எயிட்டி பர்சன்ட் முடிச்சிருக்கானே ஏன் அங்கே இருக்கவும் தெரியல இல்லையா அப்போ டனல் எக்ஸ்பர்ட்டு இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க பீப்புளுக்கு அது பண்ணியிருக்கணும்ல அப்போ இதில் கோட்டை வைட்டது பெரிய தப்பு தானே ஓகே என்ன போயிட்டு இம்மிடியட்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அந்த டெண்டரிங் கம்பெனி அந்த சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியே பேக் லிஸ்ட்டை போட்டு ஃப்யூச்சரில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஒர்க்கு எதுவுமே அவங்களுக்கு அவார்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த அளவுக்கு சிட்டு ஆக்ஷன் எடுத்தால் தான் இன் ஃப்யூச்சரில் எந்த சிவில் இன்ஜினியரும் இது மாதிரியான தப்பு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்டர் கம்பெனி தவறுகள் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே அப்போ பிரச்சனை நடந்ததுலேயும் சிக்கல் இருக்குது இப்போ மீட்கிறதுலேயும் சிக்கல் இருக்குது அதையும் சரியாக பண்ணலை அப்படின்னு இருக்கீங்க நீங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக சார் இப்போது இப்போது இந்த இந்த விஷயத்த ஒம்பது நாள் கழிச்சு தான் நம்ம அந்த லேபருக்கு உணவே கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இதில் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில் தான் சார் என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னென்னா தீபாவளி அன்றைக்கி இந்த விபத்து நடந்தது ஓப்பனாக சொல்கிறேன் ஏன்னா சேஃப்டி வந்து லேபர் அங்கே வேலை செஞ்சால் தான் எனக்கு சம்பளம் ஓகேங்களா ஓகே ஒம்பது நாள் கழிச்சு உணவு கொடுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அஞ்சு ஆறு நாள் எல்லாரோட ஃபோக்கஸும் வேர்ல்டு கப் மேலே தான் இருந்தது என் பாயிண்ட் என்னென்னா இரு நாற்பத்தி ஒரு லேபர் அந்த ப்ராஜெக்டே கூட ட்ராப் பண்ணலான்ற அந்த நாற்பத்தி ஒரு பேரை வந்து நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ணணும் அதுதான் மெயின் அஜெண்டா ஆனால் ஒர்க்கில் வந்து இந்த ஆரிசன்லாம் பண்ணலாமா வெட்டிக்கலாம் பண்ணலாமா இந்த மாதிரி அனலிசிஸ் பண்ணுறாங்களே தவிர அந்த நாற்பத்தி ஒரு பேரை ஒரு மேனோல் போட்டு மேனோலேருந்து ஃபாலரஸ்டர் மூலியமாக ஏன்னா எல்லா லேபரும் திடக்காட்டமான லேபர் புரிதுங்களா மேனோ அதாவது அவங்களுக்கு கிளைம்பிங்லாம் ஈஸியாக பண்ண தெரியும் புரிதுங்களா ஒரு ஒரு ரோப் உள்ளே விட்டு உள்ளே ஒரு ஃபாலர் மாதிரி ஒன்று இருக்குங்க சேஃப்டி பெல்ட் போட்டு இப்படி ஊக் பண்ணணும்னா அவங்க மேலே கிளைம் பண்ணி போகலாம் அது அசண்டிங் தான் போகும் கீழே விழவே மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயத்த எந்த இடத்துல சாஃப்ட் ராக் இருக்குன்னு கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ஏரியாவில் ஒரு 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 மேனோல் போட்டு எடுத்திருந்தா நாற்பத்தி ஒரு பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு அஞ்சு நாள்லேயே மீட்டிருக்கலாம் விபத்து நடந்தால் அஞ்சே நாளில் மீட்டிருக்கலாம் மீட்டிருக்கலாம் கண்டிப்பாக மீட்டிருக்கலாம் ஓகே சார் ரைட் நீங்கள் எல்லாருடைய பார்வையும் வேர்ல்டு கப் மேலே தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லும்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் நம்ம வந்து ஒரு சார்ஜ் வைக்க வேண்டியது இருக்கிறது பத்ரி சார் இப்போ அவர் சொல்கிறார் அஞ்சு நாளில் மீட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ ஏன் தாமதமாகுதுங்கிறத நம்ம ஒரு அரசியல் ரீதியாகவும் பொருத்தி பார்க்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கிறத நீங்கள் கருதுறீங்க இல்லை அது இவங்க ஃபெயிலியர் தான் ஓகே நீங்கள் வந்து ரொம்ப டிஜிட்டல் இந்தியா மேக் இன் இந்தியா ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா எல்லா இந்தியாவினுடைய முகங்களும் முகத்திரையும் கிழிந்து தொங்குது ஒரு நாற்பத்தி ஒரு பேரை மீட்கிறதுக்கு ஒரு ஒன்றிய அரசாங்கம் அமெரிக்காவிலிருந்து ஒரு ஆக்கர் மெஷின் வருது இன்ஜினியர்ஸ் வர்றாங்கன்னு சொன்னால் நம்மகிட்ட அவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்குறேன் இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா இப்போ மற்ற எல்லோரும் பேசுனா கூட இது அரசியல் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அரசியலுக்காக அவங்க ஏதோ பேசிட்டு பேசுகிறாங்க முக்கியமாக உச்ச நீதிமன்றம் இது ஒரு அப்சர்வேஷன் பண்ணியிருக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எயிட் எயிட் எயிட்டி நைன் கிலோமீட்டர்ஸ் எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டர்ஸு லென்த்து உச்ச நீதிமன்றம் என்ன கேட்டிருக்குன்னா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி போன உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு இயற்கைக்கு எதிராக ஒரு ப்ராஜெக்டை அப்ரூவல் வாங்கிறதுக்காக துப்பாக்கி தூக்கிட்டு வருவீங்களான்னு கேட்டிருக்கு ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் வந்தால் நாங்கள் அனுமதி கொடுத்துட முடியுமான்னு உச்ச நீதிமன்றம் கேட்டிருக்கு ஓகே இது வந்து எவ்வளோ ஆபத்து உச்ச நீதிமன்றம் புரிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் இந்த ஹைபவர் கமிட்டினுடைய சேர்மன் ரவி சோப்ரா ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் அவர் ராஜினாமா பண்ணிட்டார் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ரொம்ப லோ காஸ்ட்டு ஓகே ஒரு இந்த இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டிய நிதி என்பது முழுமையாக ஒதுக்கப்படலை இன்னும் சொல்ல போனால் இது ஒரு கால வரம்பு இருக்குல்ல இப்போ மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட்னு ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்லிடுறாங்க அஞ்சு
இது போன்ற திட்டங்களால் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் அரசியல் சாராதவர்கள் ஓகே இதெல்லாம் பாஜகவை வந்து அரசியலாக விமர்சிக்க வேண்டும் என்கிற எந்த கருத்தும் இல்லாதவர்கள் உச்ச நீதிமன்றம் ரவி சோப்ரா சாத்தி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நீங்க வந்து ஒத்துக்கணும் உங்களுடைய ஃபெயிலியரை ஒத்துக்கணும் இப்ப தமிழ்நாடு அரசு ஒரு முக்கியமான முன்னெடுப்பை தமிழ்நாட்டு இப்படி எடுத்திருக்கு சரி நீலகிரியை பேஸ் பண்ணி சோலா கன்சர்வேஷன் சென்டர் அப்படின்னு வந்து அங்கதான் அந்த நீர் ஊற்று இருக்கும் சரி சுத்தமான ஆக்சிஜன் என்பது இருக்கும் சோலைகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை பாதுகாப்பதற்கான முறையில் வந்து நீலகிரியில் ஒரு சோலா கன்சர்வேஷன் சென்டர்னு இதுதான் சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் சரி இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு நாலு கோவிலை இணைக்கிறதுக்கு அவசர அவசரமாக சாலை போட்டு ஒரு ஆபத்தை உருவாக்கிட்டீங்க உங்ககிட்ட அறிவியல் கண்ணோட்டம் இல்லை அப்போ இங்கிருந்து நீங்கள் கற்றுக்கணும் ஒரு அறிவியல் ரீதியாக சூழலியல் எப்படி அணுகிறது அப்படின்னு கற்றுக்கணும் இப்போ என் மக்கள் என் மண் அப்படின்னு ஒருத்தர் நடந்துகிட்டே இருக்காரு மண்ணையும் காப்பாற்ற முடியல மக்களையும் காப்பாற்ற முடியல ஆனால் வந்து ஒரு அறிவியல் ரீதியாக முயற்சி எடுக்கக்கூட அரசாங்கத்தை விமர்சித்து நீங்கள் நடைபயணம் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா இது போன்ற அரசியல் எல்லாம் இதேதோ டிவியில் வந்து பதை பதை போட உண்மையிலே பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த தொழிலாளர்கள் வெளியே வந்துட மாட்டோமாங்கிற கவலை இருக்கு ஆனால் அந்த கவலையோடு சேர்த்து பாஜகவுடைய தோல்வி இடந்த அரசியலையும் நாம இணைச்சு இதை பார்க்கறதுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் மக்களுக்கு நாம பயிற்சி வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்க்க நிச்சயமா அலீம் எனக்கு என்ன கேள்வி அப்படின்னா காங்கிரஸை பத்தி பிரதமர் நரேந்திர மோடி விமர்சிக்கிற போது வளர்ச்சிக்கும் காங்கிரசுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அப்படின்ற குற்றச்சாட்டை தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்தே வைக்கிறார் அப்போ வடகிழக்கு மாநிலங்களை பத்தி அவர் பேசும்போது இதுக்கு முன்னாடி இல்லை இப்போதான் நாங்கள் இந்தியாவோட இணைச்சிருக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் வடக்கில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள்லேயும் நாங்கள் நிறைய வளர்ச்சி பணிகளை மேற்கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறதா நீங்கள் அதை மத சாயம் பூசுறீங்க அவர் அவர் வளர்ச்சி பணியாக பார்க்குறார் அதாவது இதற்கு ரொம்ப எளிமையாக நான் வந்து பதில் சொல்லுவேன் இந்தியாவில் இரண்டு முக்கியமான வடகிழக்கு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மணிப்பூரில் மணிப்பூர் ஆறு மாதமாக பற்றி எழுந்து கொண்டிருக்கிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு வேர்ல்டு கப் தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு வளர்ச்சி என்பதில் வளர்ச்சி என்பது மணிப்பூர் ஒரு பக்கம் இதே நாற்பத்தி ஓரு தொழிலாளர்கள் வந்து உள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற அதே நேரங்களில் நேரத்துல தான் நரேந்திர மோடி வந்து யாருக்கு ஆறுதல் சொல்லி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் சொல்லி இருக்கணும் ஆனால் அதை விட்டு விட்டு போய் மேட்ச்ல தோத்துட்டாங்கன்னு அவங்களுக்கு விருப்பமே இல்லை இவர் வந்தது உங்களுக்கு அவங்க லாக்கர் ரூம்ல போய் அவங்க பாக்கெட்ல இருக்கிற கையெல்லாம் பிடிங்கி அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருக்காரு அவங்க இவரை வரவேற்கவே இல்லை அகே நான் உங்களுடைய கொஷினுக்கு வர்றேன் வளர்ச்சி என்பதை யாருடைய வளர்ச்சி என்பது தயவு செய்து நரேந்திர மோடி அவர்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அதானியுடைய வளர்ச்சியை மையப்படுத்தித்தான் இவருடைய திட்டங்கள் அனைத்துமே இருந்திருக்கிறது அதனால் தான் எல்லா நேரங்களிலும் இவர் அம்பலப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் காங்கிரஸ் கொண்டு வந்த எந்த திட்டமோ காங்கிரஸ் வந்து முன் முன்வைத்த எந்த ஒரு வளர்ச்சி பாதைகளோ வந்து எந்த வகையிலும் பின்வாங்கியதில்லை பின்னடைவை சந்தித்ததில்லை ஒரு தனி மனிதனை மையப்படுத்தி எப்போதுமே இருந்ததில்லை ஆனால் நீங்க சத்தீஸ்கரில் இருக்கக்கூடிய ஹஸ்தேவ் காடுகளை அதனுடைய நிலக்கரி வளங்களை கொள்ளையடிப்பதற்காக ஒரு லஷ் பாரஸ்ட கொடூரமான முறையிலே அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் இருந்து எல்லாரையும் தட பண்ணி எல்லார் மேலேயும் ஈடி ஏவை விட்டு என்வரான்மெண்டலிஸ்ட் அல்ல எல்லோரையும் வந்து சம்மன் கொடுத்து டெல்லிக்கு வர வச்சு ஒத்த நாளில் திடீர்னு ஒரு பேசல வந்து நூறு ஏக்கருக்கு மேலாக அடித்து நொறுக்கி இப்படி ஹஸ்தேவ் காடுகளை மோசமான முறையில கையகப்படுத்தி அதை அதானிக்கு கொடுத்த போதும் அங்கும் அதானி தான் இருந்தார் வளர்ச்சி என்பது யாருக்கான வளர்ச்சி அதானிக்கான வளர்ச்சி என்பதுதான் மிகச்சரியானது அதை அம்பலப்படுத்த போய் தானே தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு தகுதி நீக்கம் அதை அம்பலப்படுத்த போய் தானே மவுவா மொய்த்ராக்கு தகுதி நீக்கம் இதெல்லாம் யாருக்காக வளர்ச்சி என்பது உண்மை ஆனால் அந்த வளர்ச்சி என்பது தேசத்திற்கு அல்ல அந்த வளர்ச்சி என்பது வடகிழக்கு மாநில வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு பற்றிய வளர்ச்சியை தான் நரேந்திர மோடி பேசுகிறார் என்றால் உங்களுடைய கவனமும் எண்ணமும் மணிப்பூர் மக்களை பற்றி இருந்திருக்கும் போய் வீரர்களுக்கு ஆறுதல் சொன்னதை விமர்சிக்கிறீங்க அவர் அந்த மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி அவர்கிட்ட பேசுறார் அடுத்தடுத்து நிலவங்கள் கேட்கிறார் அது போதாதா பிரதமர் விசாரிச்சுக்கிட்டு தானே இருக்கு நீங்கதான் போதுமான்னு யாருக்கு தேவை விளையாட்டுல ஜெயிச்சோ தோத்தோங்கிறது நீங்க விளையாட்டுல தோத்தீங்களா ஜெயிச்சிக்கலாம் யாருக்கு தேவை போதுமா போதாதான் பாக்குற மக்களே முடிவு பண்ணட்டுமே அது போதுமா உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் குடும்பங்கள் கதறி கொண்டிருக்கிறது உணவுக்கு தென் திண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மக்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களை விசாரிக்க வேண்டிய ஒரு பிரதமர் பரவாயில்ல நீங்க எல்லாம் தோத்துட்டீங்க நான் இருக்கிறேன் என்று தேவையில்லாம சும்மா விளையாடி கோடி கணக்கா பணம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஓகே ஒரு வகைய
அதாவது இதுல மதவாதமும் தேர்தல் அரசியலும் மையப்படுத்தி மையப்படுத்திய ஒரு நிர்வாண விளம்பர பிரியம் இருக்கிறது அந்த ஒரு விளம்பர பிரியம் என்பது ஒரு பக்கம் என்றால் இன்னொன்று அதானி நன்மை அடைய வேண்டும் ஏன்னா மோடி அவர்களால் துவக்கப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர்ல மோடி துவக்கி வைத்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் அந்த சமருத்தி எக்ஸ்பிரஸ் வே நாக்பூர்ல எனக்கு மேல பேச சார் சொன்னாங்க அது மூணு மாசத்துக்கு முன்னால இருபது ஒர்க்கர்ஸ் ஒரு இன்ஜினியர் மொத்தம் இருபத்தி ஒரு பேருக்கு மேலாக அநியாயமாக இறந்து போனார்கள் கிரேன் அறுந்து விழுந்து அந்த இறந்து போன விபத்திலே அந்த நவயுக இன்ஜினியரிங் கம்பெனி மேலதான் எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டிருக்கு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் தெளிவா சொல்லுது அதே நவயுகா என்ற அந்த நவயுகா தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இதே ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சரி அந்த நவயுகாவை பத்தி நம்மளுக்கு என்ன அக்கறை அப்படின்னா அந்த நவயுகா ஒரு ஆந்திராவை பேஸ் பண்ண கம்பெனியா ஆரம்பத்துல இருந்து அவங்க இவர் இருக்கும்போது டிடிபி இருக்கும்போது நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க தெலுங்கு தேசம் இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அவங்க மேல இருக்கிற கிரட்ஜில இவங்க டிடிபி ஆளுங்க அப்படிங்கிற கிரட்ஜில் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அவங்களை நசுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அவங்க ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் புடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டார் இதையே ஆரம்ப முதலே வாட்ச் பண்ணிட்டு வந்து அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருபது மெம்பர் ஐடி ரைடு வந்து அதே அந்த நவயுகா மேல நடந்துச்சு அதுக்கு அப்புறமா அதானிக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ணாபட்டினம் போர்ட்ட வந்து எடுக்கணும்னு ஏழு ஆண்டுகளாக அவருக்கு ஒரு கண்ணு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அந்த கிருஷ்ணாபட்டினம் போர்ட்ட வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இது எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு அவர் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போது அதை நவயோகா எடுத்துட்டாங்க அந்த இப்போ என்னன்னா கிருஷ்ணாபட்டினம் போர்ட்ட நவயோகா எடுத்துட்டாங்க நவயோகாவை நம்ம எடுத்துருவோம் அப்படின்னு அதானி என்ன பண்ணாருன்னா ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல காம்படிஷன் கமிஷன் ஆப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆப் பினான்ஸுக்கு உட்பட்டு அதானி போர்ட்டுக்கு எழுபத்தி ஸ்டேக்கு கொடுத்தாங்க இதே நவயோகா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இவர் வாங்கினதுக்கு பின்னாலதான் அங்க மும்பையிலும் அது இடிந்து விழுந்தது இன்றைக்கு அந்த நவயுகாவனுடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்டேக் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல மிச்சம் உள்ள இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் ஸ்டேக்கையும் வாங்கினாரு ஆக ஹஸ்தேவ் காடுகள் அழிந்தாலும் இங்க கம்மம்பேட் எக்ஸ்பிரஸ் நம்ம காம்ட்ரோல் ஆடிட் ஜெனரல் சிஏஜி ரிப்போர்ட் வந்து பாருங்க அதுல வந்து இந்த கம்மம்பேட் எக்ஸ்பிரஸ் யாருடைய என்றால் அதுவும் அதானி அது மேக்சிமம் ஆஃப் ஸ்டேக் வந்து ஸ்டேக் ஹோல்டர் வந்து அதானி எல்லா இடத்திலும் அதானி தான் இருக்கிறார் இந்த இடத்திலும் அதானி தான் இருக்கிறார் இந்த நவயுகாவினுடைய மேக்சிமம் ஆஃப் ஸ்டேக் ஹோல்டர் வந்து அதானி சரி இப்ப வளர்ச்சி என்பது யாருடைய வளர்ச்சி உண்மையில் நீங்கள் வடகிழக்கு மாநிலங்களுடைய வளர்ச்சியை பற்றி அக்கறை கொண்டவராக இருந்திருந்தால் நீங்க மணிப்பூருக்கு தான் போயிருப்பீங்க அப்படி இல்லைன்னா இங்க உத்தரகாண்ட்ல நின்று என்ன மக்களுக்கு என்ன பாத்துருப்பீங்க அதை விட்டுட்டு நீங்க வந்து நம்ம நமக்கு தேவை விளம்பரம் அந்த விளம்பரத்தை நம்ம புட்பால்ல பாத்துக்குவோம் நான் பணம் சம்பாதிக்கணுமா அதை அதானி பாத்துக்குவாரு மதத்தையா அதை அமித்ஷா பாத்துக்குவாரு என்று மதத்தையும் விளம்பரத்தையும் அதானிக்கான வளர்ச்சியையும் மையப்படுத்தியதுதான் மோடி இதற்குத்தான் நம்ம இவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டு நிச்சயமா மணிப்பூர் சம்பவம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது கர்நாடக மாநில தேர்தல் களத்துல இருந்தார் இப்ப உத்தரகாண்ட்ல இவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடக்கிற போது கிரிக்கெட் களத்துல இருந்தார் அப்படிங்கறத உங்களுடைய குற்றச்சாட்டு பேசுவோம் வெற்றி செல்வன் சார் அதாவது நம்ம நிறைய வரலாறுகளை எடுத்து பார்த்தோம்னா நிலச்சரிவோ இல்ல ஒரு பெரு வெள்ளமோ அவ்வப்போது ஏற்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கிறது ஆனா இந்த வளர்ச்சி பணிகள் ரோடு போடுறதுனாலதான் குகை அமைக்கிறதுனாலதான் இது நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான தெளிவான விளக்கம் இருக்கிறதா நமக்கு அதுக்கான டேட்டாஸ் வந்து இருக்கிறது நம்ம எப்படி அதை வந்து சார்ஜ் பண்ண முடியும் இதனாலதான் அது நடக்குது அப்படின்னு நிமலை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஆய்வுகளே அதுக்கு வந்து ஜோஷிமத் குறித்தான வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்துல வந்து பெண்டிங்கா இருக்கு அந்த உயர் நீதிமன்றத்துல தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆஹ் அரசனுடைய ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அமைக்கப்பட்ட கமிட்டி என்ன சொல்றாங்கன்னா இமயமலையில் அதிகப்படியான நிலச்சரிவுகள் உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது இதுக்கு முக்கியமான காரணமாக என்ன இருக்குன்னா சாலை திட்டங்கள் தான் டனலிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் அங்க கூடிய சுரங்க பாதைகள் அமைப்பது தான் இதற்கான பிரச்சனையாக இருக்கின்றது எனவே ஜோஷிம சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் புதிய திட்டங்கள் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற கமிட்டியோட ரிப்போர்ட் முப்பது வருடங்களுக்கு முன்பாக கொடுக்கப்பட்டது ஆனா அது வந்து பின்பற்றப்படல அதன் காரணமாக தான் என்டையர் ஜோஷிமத் நகரமே உள்ள போயிட்டு இருக்கு இப்படி இமயமலை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தொடர்ச்சியாக பல்வேறு விதமான ஆய்வுகள் இருக்கு ஏன் இமயமலையில அதிகப்படியான நிலச்சரிவுகள் உண்டாகின்றன ஏன் அதிகமடையா வந்து மழை வெள்ளம் அதிகமா உண்டாகுது என்பதற்கான நிறைய ஆய்வுகள் இருக்கணும் காலநிலை மாற்றம் போன்ற பிரச்சனை காரணமாக இமயமலையில் என்ன மாதிரி பாதிப்பு உண்டாகி வருகிறது அப்படிங்கிற ஆய்வு இருக்கு ஏன் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாக ஸ்டேட் ஆப் கிரையோஸ் பேர் அப்படின்னு ஒரு ஆய்வு வந்திருக்கு அந்த ஆய்வு என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்குள்ளாக இமயமலையில் இருக்கக்கூ
சோ அந்த ஆய்வுகள் எல்லாம் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிறதா அது நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலையாக இருந்தால மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு இதே மாதிரிதான் காட்டி கமிட்டி கமிட்டியோட ரிப்போர்ட் இருக்கு கஸ்தூரிலங்கர் கமிட்டியோட ரிப்போர்ட் இருக்கு அப்ப இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை முக்கியமான அங்கங்களை பாதுகாப்பதற்கான தேவைகளும் அவற்றை கன்சர்வ் பண்ணுவதற்கான அவசியத்துக்கான பல்வேறு விதமான ஆய்வுகள் இருக்கு ஆனால் இவை எல்லாமே தொடர்ச்சியாக புறக்கணிக்கப்படுகின்றன புறக்கணிக்கிறத என்னன்னா வேகமாக இவற்றை அழிப்பதற்கான புதிய சட்டங்கள் வருகின்றன ஒன்றிய அரசாங்கம் வந்து இப்ப கொண்டு வந்து ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காடுகளுக்கு உள்ளாக நான் ஃபாரஸ்ட் பர்பஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யலாம் அங்க இருக்கக்கூடிய காடுகளை அழித்து விட்டு வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம் கனிம வளங்களை எடுப்பதற்கான திட்டங்களை அங்க நடைமுறைப்படுத்தலாம் சாலைகள் அமைப்பதற்கான திட்டங்களை அங்க நடைமுறைப்படுத்தலாம் போன்ற திட்டங்களை கொண்டதற்கான நடைமுறைப்படுத்தலாம் அதுக்கு காம்பட் செக்டராக அங்க எவ்வளவு மரங்களை வெட்டுகிறோமோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டா வேற பிரைவேட் லேண்ட்ல மரங்களை நடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க எவ்வளவு ஒரு அபத்தமான இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்சைன்டிபிக்கான இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி நிக்கோபார்ல வந்து இருக்கக்கூடிய பழங்குடிகள் வாழ்விடங்களை அழித்து அந்த பகுதியில் கூடிய லட்சக்கணக்கான மரங்களை வெட்டுவதற்கான திட்டங்கள் இருக்கு அப்ப என்னன்னா இங்க அறிவியல் ரீதியான ஆய்வுகள் இருக்கின்றன என்ன இந்த சூழலில் பாதுகாப்பதற்கான எக்கோசிஸ்ட கன்சர்வ் பண்றதுக்கான முக்கியத்துவம் என்பதற்கான ஆய்வுகள் இருக்கின்றன இவற்றை அளித்தால் என்ன பிரச்சனை உண்டாகக்கூடும் என்பதற்கான ஆய்வுகளும் இருக்கின்றன ஆனால் இவை எல்லாமே மறுத்தளிக்கப்பட்டுதான் தொடர்ச்சியாக சோகால் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற பேர்ல இந்த திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன நிச்சயமா நிச்சயமா சார் நான் உங்களுடைய நிறைவான பறையாவும் எடுத்துக்கிற வெற்றி செல்வன் சார் இணைந்ததற்கு ரொம்ப நன்றி மந்திரி சார் என்னன்னா அயோத்தி அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு பொலிட்டிக்கலா ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயமா அமைந்ததா அதே மாதிரி இதுவும் இருக்குமா இல்ல கண்டிப்பா அயோத்தியே இருக்காது அயோத்தியே வந்து இருக்காது இப்போ நீங்க வந்து அயோத்தியில இருந்து ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் ஐநூறு தூண்களை மகாபாரதத்தினுடைய அந்த ராமாயணத்தினுடைய கதைகளை சித்தரிக்கிற தூண்களை கட்ட போறேன் இப்போ அடுத்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க சரி அநேகமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலோட இவங்களுடைய மூட்டைக்கட்டி அனுப்ப வேண்டிதான் இன்னைக்கு வந்து பதஞ்சலி யோக பீடமும் இந்திய இராணுவத்திற்கும் இடையில ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் வந்து ஷாம்பு சோப்புலாம் விற்றுக்கிட்டு இருக்காரு அவர் இந்திய இராணுவத்தோடு இணைஞ்சு என்ன பண்ண போகிறாருன்னு தெரியல கேட்டால் வந்து இவங்களோட உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு அவர் ஏதோ யோகா சொல்லிக் கொடுப்பாராம் இமயமலையில் இருக்கக்கூடிய மூலிகைகள் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுவாங்களாம் பாதுகாத்து எடுப்பாங்களாம் அப்படி ஒரு சொல்கிறாங்க ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா வள்ளுவர் சொல்லுவார்ல இதனை இவன் முடிப்பான் என்று ஆராய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்று சொல்லி இப்போ கொடுக்கக்கூடாதவங்ககிட்ட ஒரு வேலையை கொடுத்துட்டோம் யார் பிரதமர் நாற்காலியில் அமர வைக்கக்கூடாதவர் ஒருத்தர் அமர வச்சிட்டோம் அவர் யாருக்கெல்லாம் எந்த வேலை கொடுக்கக்கூடாதோ வாட்சு தயாரிக்கிற கம்பெனிக்கு பாலம் கட்டுற கான்ட்ராக்டு இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டு கீழே வந்து சுரங்கம் அமைக்கலாம் அதுக்கான இதை வந்து அதானிக்க கொடுக்குறது இப்படி வந்து இந்தியாவினுடைய எல்லா வளங்களையும் கொள்ளையடிக்கிற இயற்கை சமநிலைக்கு எதிரான ஒரு பாதையில் தான் இந்த அரசாங்கம் போயிட்டு இருக்கு இப்போ பக்தியின் பேரால் இவங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் மக்கள் விரும்ப மாட்டாங்க ஓகே நீங்கள் வந்து காலங்காலமாக வந்து நீங்கள் வந்து எல்லா மதத்தை சார்ந்த மக்களும் போயிட்டு தான் இருக்கிறாங்க சரி அப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து அப்படி பண்ணித்தரேன் இப்படி பண்ணித்தரேன் அது அரசியலாக எனக்கு வந்து நீங்கள் என் கூட நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து மக்கள் வந்து விரும்ப மாட்டாங்க சரி இந்தியாவுடைய எல்லா மூலைகளிலும் வந்து மிகப்பெரிய அனுமதி சிலைகளை வைக்கிறதா அரசாங்கம் ஒன்று அறிவிச்சுது சரி என்ன வேடிக்கைனா அதே நாள் தான் எட்நூறு மருந்துகளுக்கு விலை ஏற்றினாங்க அனுமனை கொண்டாடுகிற பக்தர்களுக்கு தெரியும் அவர் தான் சஞ்சீவி மலையை தூக்கிட்டு போனார் ஓகே அந்த மலையினுடைய மகத்துவம் என்னென்னா உயிர் காக்கும் மருந்து இருக்கு அப்போ உயிர் காக்கும் மலையை தூக்கிட்டு போகிற அனுமனுக்கு சிலை அமைக்குவது எட்நூறு மருந்துகளுடைய விலையை நாற்பது சதவீதம் உயர்த்துவது ஓகே பக்தியை வந்து இவங்க எக்ஸ்பிளாய் பண்ணுறாங்க சரி முதல்வர் கூட நேற்று நல்லா சொன்னார் எப்படி வந்து பக்தியை வந்து இவங்க அரசியலுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க பகல் வேஷம்னு சொன்னார் அது மாதிரி ராமரும் இவரை காப்பாற்ற மாட்டாங்க அனுமரும் காப்பாற்ற மாட்டாங்க மக்களும் இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு இவங்களை வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிறத மக்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்கிறதான் பார்க்க முடியும் நிச்சயம் அலிம் உங்களுடைய நிறைவான கேள்வியை நான் வைக்க விரும்புகிறேன் ராகுல் காந்தி அவர்கள் இந்த இந்தியா பயணம்லாம் பாரத் பயணம்லாம் மேற்கொண்டாங்க நம்ம அவர் வந்து இந்த வண்டியில் போகிற காட்சிகளாம் நம்ம பார்த்தோம் டூ வீலரில் வந்து போகிறது இப்படியானால் டன்னெல்லாம் அமைச்சா சீக்கிரம் போகலாம் இல்லையா ரொம்ப சுருக்கமா டன்னல்ல மெச்சா சீக்கிரம் போலாமா சீக்கிரம் மேல தான் போலாம் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அமைத்த டன்னல்ல தலைவர் ராகுல் காந்தி போனார்னா நாங்களே வேணாம் தான் சொல்லுவோம் இது கண்டிப்பா சேஃபா இருக்காது முறையா இருக்காது அப்படின்னு சார் சொன்னாங்க நிறை
அவர் இது ராமஜென்மபூமியில வந்து இடம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா அதை ரெண்டா பிரிச்சு வித்தும் போது இன்னொரு பாக இன்னொரு பாகத்தை வந்து ரவி சர்மான்ற இன்னொரு ஆள் விற்கும் போது அதுல வந்து பதினாறரை கோடி எப்படி ஊழல் பண்ணாங்க இடம் கோயிலுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இடத்தை நீங்க வாங்கணும்னு சொன்னா உடனடியா ரேட்டை ஜாஸ்தி பண்ணி அதை உடனே வித்து அகைன் மீண்டும் அதை வந்து ராம ஜென்மபூமி அறக்கட்டளைக்கு எப்படி கொடுத்தாங்க என்பதை தலைவர் பிரியங்கா காந்தி அவர்கள் அம்பலப்படுத்தினார்கள் எனவே மதத்தை மையப்படுத்தி எப்படியாவது தேர்தலில் வென்றுவிடலாம் என்பது இவர்களுடைய தவறான கணக்கு அந்த கணக்கை நோக்கித்தான் இப்போ வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கர்நாடகா தேர்தலிலே பஜ்ரங் தல்லை தடை செய்வோம் என்று தலைவர் ராகுல் காந்தி தலைமையிலான நம்முடைய காங்கிரசனுடைய தேர்தல் அறிக்கையாக என்ன வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா பஜ்ரங் தல்லை தடை செய்வோம் ஏனென்றால் அது வந்து நிறைய வன்முறை செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய அமைப்பு அதோட சேர்த்து இஸ்லாமிய இயக்கத்தின் பேரையும் சொல்லித்தார் ரெண்டு பேரையும் தடை செய்வோம் என்று காங்கிரஸ் சொன்னது ஆனால் பஜ்ரங் தல்லை தடை செய்வோம் என்று சொன்னதை பஜ்ரங் பலியோடு கம்பேர் செய்து ஜெய் பஜ்ரங் பலி என்று கத்தினார் ஒரு பிரதமர் ஒரு பிரதமருக்கு எதை பேச வேண்டும் என்று தெரியாமல் கேரளா ஸ்டோரிக்கு நான் ஆதரவா இருக்கிறேன் என்று திரைப்படத்துக்காக எல்லாமே மதம் தான் எல்லாத்தையும் பேசினார் ஆனால் மக்கள் என்ன தீர்ப்பை கர்நாடகாவிலே கொடுத்தார்களோ அதே தீர்ப்பை தான் இனி எல்லா மாநிலங்களையும் தரப்போகிறார்கள் நீங்க தெலுங்கானாவில அதே மதம் தான் தெலுங்கானாவில நாலு பர்சன்ட் முஸ்லீம் ரிசர்வேஷனை கேன்சல் பண்ணிடுவோம் அதை எடுத்து எஸ்சி எஸ்டி பிசிக்கு கொடுப்போம் உண்மையிலேயே தெலுங்கானாத்தில் தேர்தல் அறிக்கையாக சொல்ல போகும் போது அங்கே மதம் தான் என்னென்ன சொல்றாங்க அங்க இந்த மாதிரி ரிசர்வேஷனை கேன்சல் பண்ணுவோம் அங்கே ராம ஜென்மபூமிக்கு உங்களை ஃப்ரீயா கூட்டு போவோம் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அமைப்பதற்கு நாங்க ஒரு தனி பேனல் அமைப்போம் இப்படி முழுக்க முழுக்க மதத்தை மையப்படுத்தியே பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மக்களை எப்படி கர்நாடக மக்கள் நிராகரித்தார்களோ அது போலவே திருங்காலா மக்கள் நிராகரிப்பார்கள் ராஜஸ்தான் மக்கள் நிராகரிப்பார்கள் குறிப்பாக இன்னைக்கு இந்த நாற்பத்தோரு பேர் உள்ள இருக்கிறாங்கல்ல அந்த குடும்பம் பேசும்ல உலகம் பூரா போய் பேசும்ல எங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் பாதிப்பு ஏற்படுத்துச்சு எப்படி எங்களை கொண்டு போய் மாட்டி விட்டுட்டாங்க எப்படி நாங்க சிக்கி தவிக்கிறோம் எங்களை கேமரா மண்டலம் வச்சு சிரிக்க வச்சாங்க என்று அந்த மக்கள் சாட்சி சொல்ல மாட்டார்களா உத்தரப்பிரதேசத்துல இவர் கின்ன சாதனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது எங்களுக்கு சோத்துக்கு வழி இல்லாம அந்த எண்ணெயை திருடி தான் அந்த எண்ணெயை எடுத்து தான் நாங்க வைத்த கழுவ வேண்டிய ஏன்னா விலக்கு எரிக்கிற எண்ணெய் எந்த அளவுக்கு கன்சியூம் பண்றதுக்கு உகந்ததா இருக்கணும் யோசிக்கணும் ஆனால் அது வந்தா கூட பரவாயில்லைங்கிற நிலைமையில தான் தன்னுடைய தன்னுடைய பிரச்சனைகளை யோகி ஆதித்யநாத் தங்க வச்சிருக்கிறார் பாஜக ஆட்சி அந்த லட்சணத்தில் தான் யூபியில இருக்குது எனவே மதத்தை மையப்படுத்தி கோயிலை மையப்படுத்திய இவர்களுடைய அரசியல் தோல்வி அடையும் நிச்சயமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தலைவர் ராகுல் காந்தி தலைமையிலான ஆட்சி அமையும் நிச்சயமா இந்த நாற்பத்தி ஓரு தொழிலாளர்களுடைய பரிதவிப்புக்கு பின்னால பாஜகவினுடைய ஒரு மத அரசியல் அப்படிங்கிறது இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு வணிக கண்ணோட்டம் அப்படிங்கிறது இருக்கிறது இது எல்லாமே மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டிய ஒரு கடமை இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நிச்சயமாக போய் சேர்ந்திருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் நிகழ்ச்சியில் பங்கு அத்தனை சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் மிக்க நன்றி நேரில் மீண்டும் ஒ